Hi students, in the video we will see CBSC Class 10 Science la, Chapter 3 Metals and Non-Metals lesson la the Occurrence of Metals So Metals are how to get it, how to split it, how to split it, how to get ore, minerals the detail the earth crust is major source of metals so metals vandu nareya kedaikira oru source enna appadina earth odeya crust mer pagudi okay ingla sea water also contain some soluble salts such as sodium chloride magnesium chloride sea water liye vandu pathina indha mari karanjirukra salts irukku sodium chloride magnesium chloride the elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals so indha mari earth crust la irundhu namba vetti edukra andha Natural things are called minerals. This is the same type of minerals. If you have a minerals, you can see the same At some places, minerals contain very high percentage. If you have a high percentage of minerals, high percentage of minerals. Of a particular metal, particular metal. If you have a particular metal, the metal can be profitably extracted from it. So, we can easily get it from the easy We can get it from the metal minerals. We can minerals from the metal minerals. We can extract it from the So, the minerals are called ores. If a particular metal, we can get it from the ores. We can get it from the ores. Now, aluminium அதுக்கு நிறைய ஓர் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படினா காப்பருக்கு நிறைய ஓர் இருக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படினா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அலுமினியத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஓர்ஸ் என்னென்ன காப்பருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஓர்ஸ் என்னென்ன அதோட நேம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் சோ அந்த ஓர்ஸ்ல இருந்து மெட்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கனா எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா அத பத்தி தான் நாம பார்க்க போறோம் so namba erkanave vande reactivity of metals vande detail ah padichirukom adula vande pathina namba moona pirikalam andha reactivity series e vande namba moona pirikalam romba high react highly reactive ah irukirathu moderate reactive ah irukirathu less reactive ah irukirathu okayla mele irukirathu vande pathina highly reactive nadula irukirathu vande pathina moderate reactive keela irukirathu vande pathina less reactive okayla so idhala highly reactive idhu vande pathina moderate reactive இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் ரியாக்டிவ் சோ இந்த ரியாக்டிவிட்டிக்கும் இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படினு கேட்டிங்கனா एक्चुअली வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இங்க பாருங்க இதுல இருந்து एक्चुअली என்ன சொல்லலாம் அப்படினா ஒரு மெட்டல் வந்து லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் அப்படி லீஸ்ட் ரியாக்டிவா இருக்க அப்படினா அது எர்த் கிரஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கனா அது மெட்டலாவே நம்ம ஈஸியா डायरेक्टली எடுத்துக்கலாம் ஏனா லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்னும் போது அது வேற எந்த காம்பவுண்டாவும் கிடைக்காது ஓகேங்களா this is வந்து moderate reactive or high reactive That is metal வந்து நமக்கு தனியா கிடைக்காது அது காம்பவுண்டா தான் இருக்கும் அந்த ஓர நாம வெட்டி எடுத்து அதுக்கு அப்புறம் அதை நாம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுவே லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்னா நமக்கு डायरेक्टலவே கிடைக்கும் ஓகேங்களா லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்னா डायरेक्टலவே கிடைக்கும் having this knowledge you can easily understand how metal is extracted from its ore some metals are found in the earth crust in the free state. Edu and the free state Lerko. Edu na least reactive metals. Some are found in the form of their compounds. Some metals on the Padina Adodea compounds are co sulfides are co carbonates are co chlorides are co on the marina are coking la. The metals at the bottom of the activity series are least reactive. So key reactivity series like key are the least reactive. They are often found in a free state. So, that is the free state. Layer. Free state is gold. Gold is the same thing. Silver is silver. Platinum is platinum. Copper is copper. They are least reactive or found in the free state. Free is the copper. Copper is gold. Gold is the least reactive. Copper and the copper and silver are also found in combined state in their sulfide or oxide ores. This is sulfide, copper, silver. That is the combined state. Sometimes it is okay, sulfide, oil, oxide, oil, copper oxide, copper chloride, uh, copper sulfide. That is the 
கம்பைன்ஸ் இதில் கூட கிடைக்கலாம் ஓகேங்களா த மெட்டல்ஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் டாப்பில் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் பொட்டாசியம் சோடியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அண்ட் அலுமினியம் ஓகேங்களா ஸோ ஆர் ஸோ ரியாக்டிவ் அண்ட் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர்ஸ் ஆஸ் தே ஆர் நெவர் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் ஆஸ் ஃப்ரீ எலமெண்ட் அது வந்து ஃப்ரீ எலமெண்ட்டாக கிடைக்காது ஏன் ஏன்னா அது வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ்னும் போது ஏதோ ஒன்று கூட ரியாக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை எடுத்து தான் நம்ம மெட்டலை தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா த மெட்டல்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் மிஸ் மிடில் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ்னால் நடுவில் அங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஜிங்க் லெட்டு அயன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட்லி ரியாக்டிவ் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த இயர்த் கிரஸ்ட் மெயின்லி ஆக்சைட் சல்ஃபைட் கார்பனேட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜிங்க் ஆக்சைட் ஜிங்க் கார்பனேட் அயன் சல்ஃபைட் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவாக தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா காம்பவுண்டாக தான் கிடைக்கும் தனியாக கிடைக்காது இண்டிவிஜுவலாக கிடைக்காது யூ வில் ஃபைண்ட் தட் த ஓர்ஸ் ஆர் மெட்டல்ஸ் ஓர்ஸ் ஆஃப் மெனி மெட்டல்ஸ் ஆர் ஆக்சைட் நிறைய மெட்டலோடைய ஓர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைட்ஸாக தான் இருக்கும் ஜிங்க் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடு அந்த மாதிரி ஆக்சைட்ஸாக தான் இருக்கும் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி ரியாக்டிவ் எலமெண்ட் அண்ட் இஸ் வெரி அபண்டன்ட் ஆன் த இயர் ஏன் வந்து நிறைய ஓர்ஸ் வந்து ஆக்சைட்ஸாக இருக்கு அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சிஜன் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏர்த்தில் வந்து நிறைய அமௌண்ட்டில் இருக்கிறதால அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸாக தான் மெட்டலோடைய ஓர்ஸ் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி மெட்டலை வந்து த்ரீயாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க லோ ரியாக்டிவிட்டி மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி ஹை ரியாக்டிவிட்டி ஸோ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஓரில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரியாக்டிவிட்டி தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி லோ ரியாக்டிவிட்டி இப்போ ஹை ரியாக்டிவிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி பியோர் மெட்டலாக எடுக்கலாம் ஹை ரியாக்டிவ் இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறது இந்த எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்றத நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும்தான் இதை டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இருக்கட்டும் டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம் ஹை ரியாக்டிவிட்டி வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் மூலயமா நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுவே வந்து மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் சல்ஃபைடாக கிடைக்கிற அந்த ஓர் அண்ட் கார்போனேட்டாக கிடைக்கிற ஓர் கார்போனேட்னா கால்சினேஷன் பண்ணி பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னன்றதை பின்னாடி படிக்க போகிறோம் சல்ஃபைட் ஓரை வந்து நம்ம ரோஸ்டிங் பண்ணி பிரித்து எடுக்கிறோம் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா கார்போனேட் ஓரை வந்து கால்சினேஷன் பண்ணணும் சல்ஃபைட் ஓரை வந்து ரோஸ்டிங் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மெட்டலோடைய ஆக்சைட் கிடைக்குது அதுலேருந்து நம்ம மெட்டலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி நமக்கு பியோர் மெட்டல் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ மீடியம் ரியாக்டிவிட்டியை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போனேட் ஓர் சல்ஃபைட் ஓர் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா கார்போனேட் ஓரை கால்சினே கார்போனேட்டாக கிடைக்கிறது கார்போனேட் ஓர் சல்ஃபைடாக கிடைக்கிறது சல்ஃபைட் ஓர் இதை வந்து கால்சினேஷன் பண்ணணும் கார்போனேட் ஓரை சல்ஃபைட் ஓரை வந்து ரோஸ்டிங் பண்ணும்போது நமக்கு மெட்டல் ஆக்சைட் கிடைக்கும் மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டலை பிரித்து எடுக்கணும் அதிலேருந்து மெட்டலை வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுவே லோ ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்து சல்ஃபைட் ஓராக இருக்கும் அது ரோஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு மெட்டல் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீஃபைனிங் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ஓர்ஸ் ஓர்ஸ் மைண்ட் ஃப்ரம் இயர்த் ஆர் யூஸ்வலி கண்டாமினேட்டட் வித் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் சச்சஸ் சாயில் சாண்ட் எக்ஸட்ரா ஆர் கால்டு கேங் ஸோ நம்ம பிரித்து எடுக்கிற ஓர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் கலந்து தான் இருக்கும் மண் ஓகேங்களா மண் சாண்டு மணல் ஓகேங்களா மணல் கல் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் கலந்து தான் இருக்கும் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை தான் நம்ம கேங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை நம்ம பிரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம்தான் அந்த ஓரில் வந்து நம்ம மெட்டலாக என்ன பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓரில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட
to split gang and war gang ayu war ayu split pandrathukku nareya vandu pathinga process irukku adu edha base panni pirichu edukkom appadina impurities odaya physical and chemical properties okayla different separation techniques are accordingly employed so adukku thana maari enna pannuvanga different technique process different uh, techniques vandu use pannuvanga okayla adha pathi detail ah illa actually nam war la irundhu metal eppadi pirichu edukrom adhu dhaan vandu டென்த்தில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து லோ ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல்ஸை வந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கலாம் மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல்ஸ் வந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கலாம் ஹை ரியாக்டிவிட்டி மெட்டல்ஸ் வந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கலான்ட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓ